வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் மட்டன் அண்ட் உருளை வரவுகள் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அண்ட் செய்முறை பார்த்துக்கலாம் மட்டன் வந்து போன்கஸ் மட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த மட்டன்லேருந்து இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வடியிறதுக்கு ஒரு ஜலட பாத்திரத்தில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா தோலெல்லாம் சீவி க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மட்டன் பீசஸ் எவ்வளோ பெரிய பீஸ் இருக்கோ அதே சைஸு உருளைக்கிழங்கும் வெட்டி வச்சுருக்கேன் பொடியாக வந்து கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடியாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வற்றல் மிளகா ஒரு மூணு தேவைப்படும் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு கீரி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இனக்கு கருவேப்பிலை தேவைப்படும் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவைப்படும் சீரகம் கிராம்பு அனாசிப்பூ ஏலக்காய் பட்டை தேவைப்படும் நம்மளுக்கு கரம் மசாலா தூள் அண்ட் மிளகாய் நம்மளுக்கு கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் தேவைப்படும் அது தவிர்த்து நம்மளுக்கு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் தேவைப்படும் இந்த பொருட்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டைரக்ட் ஆகும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முதல் வந்து நான் இந்த மட்டனை வேக வச்சு போகிறேன் மட்டன் எப்படி வேக வைக்க போகிறேன்னா ஒரு ப்ரெஷர் பேனை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பாதி மசாலா சாமான் தான் சேர்த்துருக்காங்க இந்த மட்டனில் இன்னொரு பாதி உருளைக்கிழங்குக்கோ நம்ம சேர்க்கணும் இந்த மட்டனுக்கு வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அன்னாசி பூ சேர்த்துருக்கேன் நல்லா அது பொரிய விட்டுருக்கேன் நிறைய எண்ணெய் சேர்க்காதீங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தா போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து அந்த பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது ஜஸ்ட் மட்டன் குக் பண்ணுறதுக்கு தான் மட்டனை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறாங்க அந்த பச்சை வடை போவோம் மட்டன்லேருந்து அந்த கவுச்சி நான் தோற்காது மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லிப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் மட்டனை நல்லா வறுக்கணும் இப்போது மட்டன் நல்லா வறுப்பட்டு வருது பாருங்கள் அதில் உப்பு கூட சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அந்த மட்டன்லேருந்து தண்ணி விட்டு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அந்த மட்டன் வந்து வறுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த பேனில் வந்து ஒட்டாது இப்போ நல்லா மட்டன் வறுப்பட்டு வந்திருக்கு இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் மட்டன் முழுகிற வரைக்கும் நல்லா தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் மூடி போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் நல்லா வேக வச்சிட போகிறேன் மட்டன் டைம் எடுக்கும் இல்லையா ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் நெய்யில் கூட தயார் பண்ணலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு இதில் மீதி இருக்க மசாலா பொருட்கள் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு சீரகம் இது நல்லா பொரியணும் இஞ்சி பூண்டு விழுதம் சேர்த்துருக்கேன் அந்த பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் என்னை வந்து ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் இப்போ வட்டர் மிளகா சேர்த்துருக்காங்க நிறைய காரம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன் அது நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ வட்டர் மிளகா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கினேன் கருவேப்பில் கீழே வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறேன் மல்லி இலை சேர்த்துக்கினேன் மல்லி இலை எப்போவுமே இந்த கவுச்சி ஐட்டம்ஸ் செய்கிறப்போ நம்ம சேர்த்தோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் கூடும் இப்போ இந்த வெங்காயம் லைட்டாக பொன்னிறம் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் மசாலா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தாக்கா இந்த மாதிரி தயார் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் இல்லாத ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பட்டாணி கூட சேர்த்துக்கலாம் டபுள் பீன்ஸ் பட்டாணி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கோட மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள்லேருந்து பச்சை வடை போனதும் அதில் வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் 
இந்த மசாலா பொருட்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் எப்போவுமே அப்போ தான் பச்சை வடை போவோம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் வேக வைக்கல ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம மட்டன் வெந்த கறியோடு நம்ம சேர்த்து நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வைக்கணும் இப்போ அந்த மட்டன் வேகிற நேரத்துக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ஆகும் உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஃபைனலாக நம்ம உப்பு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மட்டன் வெந்திருக்கு பாருங்க அந்த விசில் வந்து அடங்கி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மட்டன் வெந்திருக்கு அதில் இருந்து அந்த தண்ணி எவ்வளோ விட்டு வந்திருக்கு பாருங்க இந்த தண்ணி நம்ம உருளைக்கிழங்கில் சேர்த்து வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிக்குது இதில் வந்து நம்ம அந்த மட்டன் அண்ட் தண்ணி ஒன்றா சேர்த்து இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த மட்டன் தண்ணியும் மட்டனும் சேர்த்து இந்த உருளைக்கிழங்குல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகி ரோஸ்ட் ஆகட்டும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகட்டும் வெந்த பிற்பாடு நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கும் மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்குங்க இப்போ இந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் சப்பாத்தியோடு அப்படி இல்லைனா பிரியாணிக்கு சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா ஒரு தொக்கு மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணலாம் நான் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் மேலே வந்து கரம் மசாலா தூளும் மிளகு தூளும் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ரசம் ரைஸுக்கு சாம்பார் சாத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க இந்த மட்டன் ஃப்ரை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லா வரும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் தொக்கு மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போதே நீங்கள் எடுத்து பரிமாறலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மட்டன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மேலே வந்து எலுமிச்சம்பழம் சாரும் மல்லி இலையும் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதை வந்து பரிமாறிட போகிறேன் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மட்டன் வறுவல் உருளை வறுவல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு மட்டன் ரோஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே அருமையாக இருந்ததுங்க நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது பரிமாறினா நாங்கள் வந்து ரசம் ரைஸோட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிப்பியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்